Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ses ve görüntü alabiliyor musunuz? Evet güzel. Ee, bugün geçen haftaki konumuzdan devam ediyor olacağız. Hatırlayacağınız üzere geçen hafta malzemelerdeki fazların denge diyagramlarında fazların oranların hesabını anlatmıştık. Ee, ve bugün faz dönüşümlerinden bahsedeceğiz. Faz dönüşümleri dediğimizde belli bir denge durumundan farklı bir denge durumuna atomik yapılardaki e, atomik yapıların geçişmesi sonucu oluşan olaylara faz dönüşümü diyoruz. Örneğin e, demir karbon denge diyagramı üzerinden anlatacak olursak eğer 8 derecenin üzerinde çelikler öz tenit fazından meydana gelmekte. Ve bütün yapı öz tenit fazında dengeli bir durumda. Ancak sıcaklık Aşağılara soğuduğunda oda sıcaklığına doğru yani A1 sıcaklığı dediğimiz 721 santigrat derecenin altına indiğinde öz tenit fazı bu soğumanın etkisiyle atomik hareketlilikle dönüşmektedir diğer fazlar. Nedir o diğer fazlar? Artık bizim çeliğimizin içerisindeki araşım elementlerinin miktarına bağlı olarak Ferrit ve perlit fazlarından meydana gelmekte veya perlit, sementit gibi yeni bir yapıya, denge haline geçmektedir. İşte bu değişik yeni denge haline faz dönüşümü diyoruz. Genellikle bu dönüşümler iki şekilde meydana geliyor. Bir katılaşma dönüşümleri dediğimiz dönüşümler var. Bir de katı hal dönüşümleri. Katılaşma dönüm, dönüşümleri dediğimizde burada alaşım elementlerinin ya tamamı birbiri içerisinde sıvı durumdan katıya geçerken meydana gelen dönüşümler, katı hal dönüşümleri ise artık katılaşmanın tamamlandığı ancak soğuma şartlarının değişmesiyle daha alt soğumalara çelik veya malzeme soğurken burada meydana gelen dönüşümler akla gelmektedir. Katılaşma dönüşümleri genellikle katı eriyik oluşumu e, şeklinde meydana gelirken katı eriyik oluşumundan ötektik oluşumlar ve peritektik oluşumlar dediğimiz dönüşümler meydana gelir. Birazdan onlarla ilgili daha detaylı açıklamalar yapacağız. Nedir ötektik oluşum dediğimiz? Bir sıvıda iki farklı katı meydana geliyor ise eğer Buna soğuma sırasında sıvıdan katı 1 ve katı 2 dediğimiz iki farklı katı oluşuyor ise buna ötektik dönüşüm ve ötektik oluşum diyoruz. Bir de peritektik dönüşüm var. Peritektik dönüşümde bir sıvı bir katıdan bir başka katının meydana gelmesi olayına da peritektik oluşum diyoruz. Bunlar katılaşma dönüşümleri sonucu ortaya çıkan fazları oluştururken katı hal dönüşümleri sonucu meydana gelen değişiklikler genellikle atomik yayınmalardan dolayı meydana gelmektedir. Ve bu katı halde meydana gelmektedir. Hatırlayacağınız üzere daha önceki derslerimizde dedik ki atomlar Sürekli salının titreşim halindeler ve sıcaklığın şiddetine bağlı olarak bu titreşimin frekansı değişmekte ve atom yüksek sıcaklıklara çıkıldığında çevresindeki atomlarla bağını kopararak kararsız hale gelmekte. Böylece bu kararsızlık hali dengesizlik halini oluşturduğundan dolayı düşük enerjili konuma geçme eğilimi gösterecektir. İşte bu düşük enerjili konuma göç, geçme olaylarına biz atomik yayınma ya da difüzyon olayı diyoruz. 
İşte bu divizyonun atomik yayınma sonucu ortaya çıkması ile de katahal dönüşümlerini poliformik dönüşüm, pütektoid dönüşüm, peritektoid dönüşüm ve katı erikten çökelme gibi alt oluşumlar takip eder. Demek ki katılaşma dönüşümleri yani sıvıdan katılaşmada meydana gelen dönüşümler ötektik katıdan meydana gelen yayınma ile olanlar ise ötektoid. Efendim birisi peritektik, diğeri peritektoid olarak adlandırıyoruz. Poliformik dönüşüm dediğimiz çoklu dönüşüm anlamına geldiğini söylemiştik hatırlarsanız. Ve bu da oda sıcaklığındaki kristal yapının sıcaklık arttıkça farklı kristal yapılara dönüşmesi olayıydı. Ve bunun için de hatırlarsanız yine demiri örnek vermiştik. Demir oda sıcaklığında hacim merkezi kübik yapıda idi ve sıcaklık yükseldikçe ne yapıyordu? 768 derecenin üzerinde bu sefer hacim merkezi kübik yapıdan yüzey merkezi kübik yapıya dönüşüyordu. Sonra 1400 derecenin üzerinde çıktığında da burada tekrar 910 derecenin üzerinde düzeltiyorum. 910 derecenin üzerinde çıktığında da burada yüzey merkezi kübik yapı tamamlanıyor. Artık delta ferit dediğimiz ki bu tabi demir karbon denge diyagramının sol tarafına yakın bir yerde oluşuyor. Ömer bir şey mi soracaksın? Slaytları geçireceğiz. Ben şimdi bir özet özetliyorum. Sonra slaytlarla devam edeceğiz. Hayır, hayır sabit kalmadı farkındayım. Dolayısıyla yani bu söylediğim poliformik dönüşüm slaytta yok daha önceki slaytlarda vardı. Bundan dolayı onu bir hatırlatma adına söylüyorum. 9-10 derecenin üzerinde ve demir karbon denge diyagramında eğer karbon oranı çok düşük ise yani sol tarafa yakın bir Bileşimde ise çeliğimiz o takdirde tekrar delta ferrit dediğimiz hacim merkezi kübik yapıya dönüşüyor. Ve 1535 derecenin üzerinde de artık demir sıvı faza geçmiş oluyordu. E, o açıdan demek ki biz faz dönüşümlerini ikiye ayırıyoruz. Katılaşma dönüşümleri ve katı hal dönüşümleri olmak üzere. Demin ki aslında söylediğimiz olaylar burada da e, görülüyor. Eğer e, sıvı eriyikten katı eriyik meydana gelecek ise burada bir sıvının soğuması sırasında katı faz 1 ve katı faz 2 şeklinde demin ifade ettiğimiz gibi ötektik bir dönüşüm meydana geliyor. Eğer katı faz 1 ve katı faz 2 ısıtılacak olur ise bunlar da sıvı hale geçerek bu dönüşümde yine e, öteklik bir dönüşüm oluşturuyor. Bu gibi reaksiyona sahip sistemlere öteklik sistemler deniyor. Bunlar iki katı fazın çok ince ve çok sık bir şekilde birbirleri üzerine dizilmeleri şeklinde meydana geliyor. Ve bu da malzemenin mekanik özelliklerini artırıcı bir etki yapmış oluyor. E, bununla beraber Şuradaki şekillerde sıvı durumda ve sıvıdan katı bir katı iki demiştik hatırlayacağınız üzerine. Burada alfa ferritik yapı dediğimiz demir için bir yapı oluşuyor. Dikkat ederseniz beyaz ve mavi çizgilerden oluşan yani bir sıvıdan iki katının meydana gelmesi buna biz öteklik yapı diyorduk. Daha sonra Alfa olan katı sıvı içerisinde bu sefer alfanın etrafında bakın bir beta teşekkül etti. Ve burada ise peritektik yapı oluştu. Peritektik yapı neydi? Sıvı artı katıdan işte burada sıvı artı katıdan katı 2 dediğimiz 
beta fazı meydana geldi. Buradaki alfa katısı idi. Burada ise beta fazı meydana geldi. İşte bu tür dönüşüme de biz ne diyoruz? Peritektik dönüşüm diyoruz. Peritektik dönüşüm demek ki şurada formülde ettiğimiz gibi bir sıvı ve katı birinin soğuması sırasında katı iki faz meydana geliyor. Ve biz bunu eğer ısıtacak olur isek şuradaki reaksiyon bu sefer tersine gerçekleşiyor. Katı iki fazı katı bir ve sıvıya dönüşüyor. Yani peritektik bir yapı ısıtılacak olur ise demek ki ne yapıyor? Alfa ve sıvıya dönüşmüş oluyor. Katal dönüşümleri demin ifade ettiğimiz gibi atomik yayının sonucu oluşan bir dönüşümdür. Ve birinci aşamada atomların çevresi ile bağları kopar. Yani frekansın şiddetinin artması ile atom çevre atomlarla bağlarını koparır. Bu bağların kopmasıyla atom kararsız ve dengesiz halde bulunacak. Böylece bu hal yani kararsızlık hali süreklilik arz edemeyecek. İşte burada ikinci aşamaya geçiliyor. Bu ikinci aşamada hareket etmek suretiyle bu atomlar kendilerine düşük enerjili yerler buluyorlar. Böylece son aşamada, üçüncü bir aşamada yeni fazlar oluşuyor. Bu denge haline geçtiği yerde yeni bir yapı, yeni bir faz oluşturuyor. Böylece yeni faza ait sınırların oluşması birçok yüksek enerji gerektiren durumdur. Bu açıdan bu olayların tanımlanabilmesi için bu olayların hangi süre içerisinde meydana geldiği ve katılaşma hızının veyahut da faz dönüşüm hızının ne olduğu e, gibi reaksiyon element, elemanlarının daha doğrusu değerlerinin bilinmesi gerekiyor. Bu reaksiyon hızı R ile ifade ediyoruz. Dönüşümün oluştuğu sistem sistemi ve sıcaklığa bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Eğer soğuma hızı R dönüşüm hızından fazla ise bu takdirde dönüşüm kısmen ya da tamamen önlenebiliyor. Ancak normal soğumada beklenen kararlı denge yapısı yerine başka bir yarı kararlı denge ortaya çıkıyor. Bu yarı kararlı denge sürekli kararsızlık halini ifade ediyor. Böylece <gülüyor> Malzemelerin işte bu atomik hareketliliklerinden endüstriyel alanlarda biz çeliklerin bir takım mekanik özelliklerini kontrol edebilme fırsatı yakalamış oluyoruz. Yani çeliğe su verme, su vererek sertleştirme, efendim yine ısıtarak sertliğini azaltma gibi olayların aslında mekanizması atomik yayınmaya bağlı olarak ortaya çıkıyor. Katal dönüşümlerinin bir diğer özelliği ise yeni oluşan fazların mevcut ana faz yapısına göre belli şartlar alma zorunluluğu bulundurmasıdır. Eğer sıcaklık yüksek ise tane boyutlar da küçük ise bu takdirde yeterli süre de tane sınırlarının aralarında çökelmeler oluşabilir. Bu çökelmeler de malzemelerin bir takım özelliklerine artıcı etkiler yapmaktadır. Eğer tane sınırlarına çökelmeler olmuyor ise bu takdirde tane içlerine çökelmeler meydana gelebilir ki özellikle tane sınırlarındaki çökeltiler tane sınırlarının hareketini engelleyici etki yapması sebebiyle mekanik özellikleri artırıcı etkiler yapacaktır. Demin ifade ettiğimiz gibi bu Katal dönüşümleri yani katılaşma dönüşümlerini tamamladık. Şimdi katal dönüşümlerinden bahsediyoruz. Bunlar da poliformik dönüşüm, ötektoid reaksiyon dönüşümü, peritoktoid reaksiyon ve katı erikten çökelme olarak sınıflandırmıştık. Şimdi poliformik dönüşüm saf metallerde kafes yapıları sabit sıcaklıkta bir başka tür kafes yapısına dönüşebiliyor. Bu şekilde oluşan dönüşümlere poliformik dönüşüm adı veriliyor ve bunun da formülize ederken katı faz 1 soğuma sırasında katı faz 2'ye dönüşüyor ya da katı faz 2 ısıtılmak suretiyle 
katı faz bile. Yani bir katıdan bir başka katı, bir başka katıdan başka bir katı oluşturma olayı poliformik dönüşüm olarak adlandırılıyor. Demin söylediğiniz gibi hacim merkezli kübik yapı bir katı faz, yüzey merkezli kübik yapı bir başka katı faz. Ve delta fazı dediğimiz yine hacim merkezli kübik bir diğer e, katı fazı oluşturuyor. E, Oğuzhan ne diyor? Hocam sabit sıcaklıkta soğuma ya da ısınma nasıl gerçekleşecek? E, şimdi geçen hafta hatırlarsan Oğuz derste var mıydı bilemiyorum. Saf metallerde ve alaşımlarda ısıtma ve soğutma diyagramlarından bahsetmiştik. Dikkat ederseniz orada sıcaklık sabit kalırken süre artmasına rağmen sıcaklık sabit kalıyordu. İşte buradaki sıcaklığın sabit kalması ama aslında bir enerji veriliyor. Bu enerji nerede harcanıyor? Faz dönüşümünde harcanıyor anlamına geliyor demiştik. Dolayısıyla burada sıcaklıktaki sabit kalma Yeni bir fazın oluşmasında enerjinin harcanması anlamlıdır. Ee, evet bak İlker e, konuyu örneklendirdi. Suyun da ör kaynamasını örnek vermiştik. Aslında su kaynadığı anda ne yapıyordu? Sıcaklık sabit kalıyor. Sürekli 100 dereceyi muhafaza ediyor. Ama sıvıdan artık gaz haline geçiyor böylece. Bir faz dönüşümü meydana geliyordu. Buradaki sıcaklığın sabit kalması olayı bu. Ötektoid reaksiyon ise katı bir fazın soğuma sırasında katı 2, katı 3 fazlarına dönüşmesi. Yani bir katıdan iki farklı katının ortaya çıkması soğuma sırasında gerçekleşiyor. Ya da katı 1, katı 2. Bunlar alfa, beta olarak da düşünebilirsiniz. Alfa, betanın bir başka faza dönüşmesi gibi. Burada bakarsanız işte alfa fazı soğurken ne yaptı? Alfa artı betaya dönüştü. Bu tür dönüşüme biz ötektoid reaksiyon diyoruz. Pertektoid reaksiyon ise iki katı faz sabit sıcaklıkta bir diğer katı faza dönüşüyor. Katı bir ve katı iki soğuma sırasında katı 3 fazını oluşturuyor. Bu da pertektoid reaksiyon olarak adlandırılıyor. Bununla beraber bir diğer dönüşüm hali ise katı eriyikten çökelme durumu. Tek fazlı bir katı eriyik durumunu biz şuradaki grafikte vermiştik. Burada ne yapıyor? Soğurken şu ısıtma sırasında tamamen sıvı sıvı bölge var. Yani A ve B tamamen burada sıvı halde. Ancak şuraya noktaya geldiğinde bu sefer sıvının içerisinde A'dan B'nin içerisindeki A katılaşmaya başlıyor. Ve şu noktada artık A'nın katılaşması tamamlanmış oluyor. Ee, genellikle burada tamamı çözünen alaşımın fazla kalan miktarı artık burada doymuşluk meydana geldikten sonra ne yapıyor? Sıvı içerisinde çökeliyor. Şöyle düşünün bir bardağın içerisinde şekeri çözündürdünüz. Şekerin belli bir sıvının doyma noktasına kadar çözünürlüğü var. Artık sıvı doyma noktasına ulaştıktan sonra ilave ettiğiniz şeker ne yapıyor? Çökeliyor. Artık çözünmüyor. Dile çökeliyor. Bu metalik malzemelerde de alaşım elementlerinin birbirleri içerisinde farklı çözünürlükleri söz konusu ve bu çözünürlük doymuşluk sınırına ulaştıktan sonra fazlaları bu tür çökeltiler oluşturuyor. Bu çökeltiler yine endüstriyel manada metallerin bir takım özelliklerini iyileştirilmesinde kullanılıyor. 
Mesela alüminyum bakır alaşımlarında yüzde dört buçuk bakır ilave edilmesi alüminyum içerisine bu tür çökelti sertleşmesi dediğimiz sertleşmeler meydana getiriyor. Dolayısıyla yüzde diyelim doksan beş buçuk alüminyum yüzde dört buçuk veya bakır yoğunluk olarak alüminyumun yoğunluğunu bakırın oranı az olduğu için çok fazla artırmıyor. Ancak mukavemetini alüminyuma göre yüzlerce kat artırmış oluyor. Bundan dolayı bu tür malzemeler mesela nerede kullanılıyor? Otomotiv sanayinde piston göbekleri, gömlekleri olarak kullanılıyor. Ve bunlar e, çökeltme sertleşmesi sonucu bu yapılar ısı işlemle elde ediliyor, sağlanıyor. Dediğimiz gibi hem hafif hem ısıya ve aşınmaya dirençli bir malzeme üretilmiş oluyor. Bu özellikler olmasa, atomik yayınmalar ya da bu tür hareketler olmasa bugün bizim kullanabileceğimiz malzeme sınırı oldukça sınırlı kalacaktı. Burada da dikkat ederseniz tamamen alfa yapısı ve bu alfa yapısı şurada alfa içerisinde beta fazları oluşmaya başlıyor ve daha sonra bu beta fazlarının fazlalıkları tane sınırlarında çökelmek suretiyle alfa ve betadan oluşan bir yapı çökelme sertleşmeli bir malzeme olmuş oluyor. Bu da demin söylediğimiz gibi hem yoğunluğu düşük hem mukavemeti yüksek malzemeleri oluşturuyor. Öteklik sistemlerde e, bunlar neydi öteklik sistem? Katılaşma dönüşümleri sonucu meydana gelen reaksiyonlarla oluşan bir dönüşüm idi. Burada bakacak olursanız şu diyagramda e, şu nokta artık e, tamamen sıvının bulunduğu nokta. Şurası A'nın %100 Şuranın da B'nin %100 olduğu nokta. Yani iki farklı element diyelim. Bakır ve alüminyum düşünebilirsiniz. Demir karbon düşünebilirsiniz. Bunların birbirleri içerisindeki çözünürlükleriyle alakalı bir diyagram. Burada BE dediğimiz şu değer öteklik bileşimi oluşturuyor. Yani şu noktayı ve bu noktanın meydana geldiği sıcaklık TE ile gösteriliyor şurada. Bu da öteklik sıcaklığı ifade ediyor. TA dediğimiz şurası A'nın erime sıcaklığını. TB dediğimiz şu kısım ise B'nin erime sıcaklığını gösteriyor. Yüzde B1 oda sıcaklığında B metalinin alfa fazındaki erime sınırını B2 yüzde B2 değeri B metalinin alfa fazında en yüksek erime sınırını tanımlıyor. Böylece dikkat ederseniz bu bize neyi söylüyor? Şurada A'nın ergime sıcaklığı, TA'nın ergime sıcaklığı örneğin 1500 derece diyelim. İçerisine B kattıkça bunun ergime sıcaklığının düştüğünü görüyoruz. Nereye kadar düşüyor? Artık bir noktaya kadar düşüyor ki artık bu değerden sonra işte buraya BE diyoruz. Öteklik bileşim. Bunun üzerinde artık B oranını artırdıkça bu sefer tekrar ergime sıcaklığının arttığını görüyoruz. İlave edilen B bu sefer B'nin kendi ergime sıcaklık özellikleri devreye girerek alaşımın ergime sıcaklığını yükseltiyor. Nereye kadar? Yüzde yüz B'de artık B'nin kendi ergime sıcaklığına gelmiş oluyor. Demek ki bizim alaşım elementlerinin birbirlerine ilave ettiğimizde bu saf duruma göre yani saf elemente göre alaşım elementleri belli bir noktaya kadar ergime sınırını alaşımın ergime sınırını düşürüyorlar ve o noktadan sonra artışın başladığı noktaya biz öteklik nokta diyoruz. Bu bileşime öteklik bileşim. Bunun altındaki orana 
Ötek toy altı bu sınırın üzerindeki nedir? Öteklik üstü olarak adlandırıyor zanaşımlarda. Bunun e, deninkinin aynı grafiğin büyüğü. Burada dikkat ederseniz şu nokta artık sıvının olduğu nokta. Şuraya geldiğimizde burada sıvı artı alfa var. Alfalar katı halde ve sıvılar var. Şu noktaya geldiğimizde artık yapı tamamen katılaşmış durumda ve bütünü alfadan oluşuyor. Şu kısım alfanın olduğu kısım. Şurada ise artık alfada betanın çökeldiğini görüyoruz. Şuralarda ise B'nin oranı arttıkça bu sefer öteklik sisteme doğru dönüşüm oluyor. Ve şurası öteklik sistemin olduğu noktaydı. Artık B1 dediğimiz yüzde öteklik yapı şuradaki gibi ince demin söylemiştik hatırlarsanız ince birbirleri üzerine çizgiler halinde görünen bir yapıdan meydana geliyor. Bu öteklik yapının artık içerisinde B oranını artırdıkça bu sefer tekrar Alfa ve beta çökeltileri meydana geliyor. Burada da B'nin oranının artmasıyla ergime sıcaklığının arttığını, şuranın %100 alfa, şuranın da %100 betadan oluştuğunu bu diyagramlara okuyarak söyleyebiliyoruz. Bununla beraber bütün diyagramlar öteklik ya da e, periteklik olarak değil, ara fazlar dediğimiz bu öteklik ve peritekliği birçok noktada meydana getiren intermetalik ya da metaller alası bileşikler dediğimiz e, fazlar da oluşabiliyor. Ve bunlar da yine mekanik özellikleri artırıcı etki yapan bir diğer dönüşüm ürünleri olarak adlandırıyoruz. E, burada alüminyum ve magnezyum sistemi var. Bu alüminyum ve magnezyum sisteminde aslında 5 tane periteklik nokta, 1 tane öteklik nokta, demir karbon sisteminde ise 1 öteklik, 1 ötektoid ve 1 periteklik reaksiyon bölgeleri var. İşte şurası nedir mesela bir öteklik noktayı oluşturuyor değil mi? Şuralar öteklik noktaları oluşturuyor. Şuralar periteklik noktaları oluşturuyor. Yani Burada intermetalik dediğimiz şurada alfa artı beta, burada delta artı beta, burada delta artı epsilon gibi e, ara fazlar oluşuyor. Bunların oranları az olmakla beraber çeşitlikleri var ve bunlar da senin ifade ettiğimiz gibi malzemelerin mekanik özelliklerinde, sertlik gibi özelliklerinde artışlara yol açıyor. Seramiklerin faz diyagramlarına bakacak olursak eğer seramikler de genellikle metal ile metal olmayan elementlerin iyonik bileşiklerinden meydana gelen malzeme grubudur. Ve bu nedenle birkaç iyonik bileşikten oluşan seramik malzemelerin de her bileşik için bir bileşen rolü oynadıklarını görüyoruz. İki bileşikten oluşan bir ikili sistemde sıcaklık ve bileşimi bağlı olarak Burada da yine fazlar ve faz dönüşümleri ortaya çıkabiliyor. Ve bunu da diyagramda örneğin demir e, oksit ve magnezyum oksit sıvı e, halde. Burada sıvı artı katı aralığı ve şurada da yapı tamamen katı magnezyum ve katı demir oksitten oluşuyor. Yani burada dikkat ederseniz ergime sıcaklığı düşük. Şu noktada yüksek. Yani demir oksitin oksit türüne göre bu FO olarak gözüküyor. 1200 dereceden başlıyor. 800 derecelere ve 500 derecelere kadar oksit türlerine göre bu oksit sıcaklığı erime sıcaklığı değişebiliyor. %100 magnezyum oksitte ise sıcaklığın daha yükseklere çıktığını görüyoruz. Aslında magnezyum çok hafif bir metal ama magnezyum oksit alüminyum oksit olduğu gibi 
ergime sıcaklığını artırıcı bir etki yapmış oluyor. Burada yine demir oksit ve magnezyum oksit bileşenlerinin birbirlerini sınırsız oranda eritebildiklerini bakır ve nikelde olduğu gibi e, alüminyum e, oksit ve zirkonyum oksit gibi sistemlerde ya da alüminyum oksit, silisyum dioksit gibi sistemlerde de burada göreceğiniz gibi bir öteklik noktaların yine olduğunu görüyoruz. Burada 700 derecede eriyen A e, içerisine B oranı arttıkça bir noktaya kadar düşürüyor. Yani aşağı yukarı 600 50'lere kadar sıcak elma sıcaklığını düşürüyor. Hatta şu sıcaklığa bakarsak 577'ye kadar indirmiş. Bakın burada. Bu noktadan sonra yani %12.6 silisyum ilavesinden sonra silisyum ilave edilecek olur ise bu sefer ergime sıcaklığı alaşımın ne yapıyor? Oldukça yükseklere şey yukarı 1400 derecelere kadar çıkmış oluyor. O açıdan e, denge diyagramları bu bileşiklerin, bileşenlerin, alaşımların e, okunmalarını tarif edilmelerinde oldukça önem arz ediyor. Şimdi böylece biz malzemelerdeki, metalik malzemelerdeki faz diyagramlarını ve faz dönüşümlerini tamamlamış oluyoruz. Şimdi e, kalan süremizde, ki bir 15 dakika süremiz var, e, burada da Metalik malzemelerin bir takım fiziksel özellikleri var. O özelliklerinden bahsedeceğiz. Buraya kadar sorusu olan varsa yeni slayta geçmeden konuyla ilgili cevaplayalım. Değilse yeni bölüme geçeceğiz. Evet, sonları grafikleri okumayı anlamadığını söylüyor ama şimdi geriye dönüşü nasıl yapacağız? İsterseniz kaç dakika hemen oraya geriye dönelim. Sonur, e, şu, şu diyagrama bakalım. Bu diyagram alüminyum ve silisyum denge diyagramı. Alüminyumun ergime derecesi 657 santigrat derecede eriyor. Dikkat edersek şuradaki nokta, şurası A alüminyum noktası, %100 alüminyum. Şurası da %100 silisyumun bulunduğu nokta. Ve şu skala Şöyle diyelim oksijen ismi görüyorum. Şimdi bakın şu skala sıcaklığı gösteriyor. Yatay skala ise yüzde bileşimi gösteriyor. Şu noktada yüzde yüz alüminyum ve alüminyum ergime sıcaklığı 657 santigrat derece. Biz alüminyumun içerisine silisyum ilave ettikçe ergime sıcaklığı bakın şuradaki eğride olduğu gibi azalıyor. Nereye kadar azalmış? %12.6 silisyum ilavesine kadar azalmış. Kaç dereceye düşmüş? 577 dereceye düşmüş. Artık %12.6'nın üzerinde alüminyumun içerisinde silisyum ilave edersek eğer sıcaklığın arttığını görüyoruz. Örneğin %15 ilave ettik diyelim. %15 nereden geliyor? Şu noktadan yukarıya doğru çıkıyoruz. %15'i Kestiği nokta şu eğri. Buradan sol tarafa yatay bir çizgiyle gittiğimizde %15'lik silisyum katkılı alüminyumun alaşımının ergime sıcaklığını bulmuş oluyoruz. Örneğin şurası 
Yüzde elli silisyum olsun. Ortası diyagramın. Buradan yukarı doğru bir çizgi çizip şu eğriyi kestiği yerden sol tarafa yatay gidecek olur isek burada yüzde ellilik silisyum yüzde elli alüminyum alaşımının ergime sıcaklığını bulmuş oluyoruz. Yaklaşık o da 1050 derecelere karşılık geliyor. Artık şu noktada ise yüzde yüz silisyumun olduğu noktada alüminyumun kalmadığını ve artık bu nokta tamamen silisyumun ergime sıcaklığına karşılık gelecek ve bunu da yatay olarak sıcaklık eksenine doğru bir çizgiyle çizdiğimizde işte 1300 küsürlerde olduğunu görüyoruz. Bütün diyagramları benzer sistemle okuyup yorumlayabiliyoruz. Zannediyorum anlaşılmıştır. Evet, şey değil, anlaşılsın. Önemli değil. Evet, şimdi malzemelerin biraz da fiziksel özelliklerine bakalım. Çünkü günlük hayatta bu malzemeleri kullanıyoruz. Bu malzemelerin bir takım elektrik iletkenliği olanları var. Yalıtkan malzemeler var. Bununla beraber saydam malzemeler var. Opak malzemeler var. Ya da e, manetik malzemeler var. İşte bütün bunlar malzemelerin, metalik malzemelerin fiziksel özellikleri kapsamında gruplandırabiliyoruz, tanımlayabiliyoruz. Şimdi malzemelerin elektriksel özellikleri, mekanik özellikleri, termal özellikleri ve diğer fiziksel özellikleri gibi gruplandırmalar yapabiliyoruz demiştik. Elektriksel özellikler açısından malzemeleri Metalik malzemeler ya da tüm malzemeler, iletken malzemeler, yarı iletken malzemeler, dielektrik malzemeler ve manyetik malzemeler olarak sınıflandırıyoruz. Mekanik özellikler açısından şekil değiştirebilme yeteneklerine göre, sertlik ve kırılma davranışlarına göre mekanik özelliklerini belirliyoruz. Sünek bir davranış gösteriyor ise malzeme yumuşaktır. Gevrek bir davranış gösteriyorsa, kırılganlık gösteriyorsa malzeme serttir diye tanımlıyoruz. Dolayısıyla kırık yüzey dediğimiz metallerin herhangi bir hasara uğradıklarında çekme, kopma veya şeklindeki zorlamalar sonucu malzeme bir hasara uğradığında bunun kırılmış yüzeyine bakmak suretiyle malzemenin sünek mi gevrek mi bir yapıya sahip olduğu söylenebiliyor. Bunlardan bahsedeceğiz. Termal özellikler dediğimiz malzemelerin ısıl genleşmeleri, ısıl yetkenlikleri farklılık arz ediyor. Bunları tanımlayacağız. Diğer özellik dediğimiz birim ağırlık, gözeneklilik, geçirgenlik, optiklik ve akustik gibi özellikleri de tanımlamış olacağız. Evet burada bir Ampul görüyorsunuz. İşte bu olay yine malzemenin özelliklerinden bir tanesi. Bu malzemelerin elektriksel özellikleri elektron yapıları ve elektron hareketlerinin sonucu ortaya çıkan bir durum. Bu da iletkenlik olmasa burada bu ampulü de biz ne yapamayacaktık? Yakamayacak. Elektriksel iletkenlikler evet e Malzemenin elektrik akımını iletebilme yatkınlığına, yeteneğine iletkenlik adını veriyoruz. Ve bunlar elektriksel yük taşıyıcılardan elektronlar ile yayınan eksi yük iyonların, eksi yük taşıyıcı elektron boşlukları ile yayınan artı yüklü iyonların katyon dediklerimizin de artı yük taşıyıcı olmaları sonucu bu hareketlerle aslında elektrik bir noktadan bir başka noktaya aktarılabiliyor. Bir bireysel elektronun taşıdığı birim yük Q ile ifade ediliyor ve bu 0,16 çarpı 10 üzeri eksi 18 klon değerinde olduğu hesaplanmış durumda. Ee, yani oldukça küçük. Yayınan iyonların taşıdığı yük ise iyonsallık derecesine bağlı olarak adlandırılıyor. Örneğin artı 2 değerlikli bir kurşunun 
yükü artı 2 A'da SO4 eksi 2 değerlikli bir bileşiğin eksi 2 Q olarak e, yonsallık derecesi adlandırılıyor. Ve bir iletkenin içinden geçen akıma karşı gösterdiği dirence e, ohm cinsinden e, R ile adlandırıyor. İletken boyu L ile doğru orantılı bu. Kesit dediğimiz malzemenin kesiti ile santimetre kare ile de ters orantılı. Yani boy arttıkça direnç artıyor. E, kesit arttıkça direnç azalıyor. E, böylece e, kat sayısına yani bu orantı kat sayısına da özgün direnç adını veriyoruz. Burada iletkenlik değerleri tabloda gösterilmeye çalışılmış durumda. E, 10 üzeri 3 ile 10 üzeri 9 arası iletkenler efendim işte 10 üzeri 3 ile 10 üzeri eksi 3 arası yarı iletkenler ve 10 üzeri eksi 3'ün altı ile 10 üzeri 19 arası yanıtkanları olarak sınıflandırılmış durumda. Ee, özgün direnç adına da burada elementlerin bakır, demir, kalay, germenyum, silisyum ve bor gibi elementlerin bakalit, kuart ve mika gibilerinin e, öz direnç değerleri var. Gördüğünüz gibi bakırın 10 üzeri eksi 9 öz direnci düşük. Dolayısıyla iletkenliği yüksek. Ama burada bir mika ya da kuvars bakalite baktığınızda 10 üzeri 9 öz direnci oldukça yüksek. Dolayısıyla iletkenliği düşük ve yalıtkan olarak adlandırıyoruz. Genellikle endüstriyel uygulamalarda malzemeler özgül dirençlerine ya da özgül iletkenliklerine göre sınıflandırılıyorlar. Buna göre de iletkenlikleri öz direnci 10 üzeri eksi 4'ten küçük olanlar iletken olarak, 10 üzeri eksi 4 ile 10 üzeri 4 arasında olanlar yarı iletken olarak ve öz direnci 10 üzeri 4'ün üzerinde olanlar da yaratkan olarak sınıflandırılıp gruplandırılıyorlar. Ee, bu olaylar metaller de kütle içerisindeki serbest elektronların bulunması sebebiyle bunlar iletken grubunu oluşturuyorlar. Seramik ve polimerler ise elektronlar serbest durumda olmadıklarından bunlar ana atomlara kuvvetle bağlılar. Böylece serbest hareket edemiyorlar ve bunlar iletkenlik özelliği göstermiyorlar. Yalıtkan olarak adlandırılıyorlar. Fakat aslında bir takım e, plastik malzemelere elektriksel alan uygulandığında bunların elektriksel alandan dolayı bir e, çekim kuvvetleri, bir iletim kuvvetleri de olduğu görülüyor. İletken malzemeler e, aslında ilginç ve faydalı özellikleri sebebiyle bugün endüstriyel alanda özellikle elektronik sanayinde bu özelliklerinden çok faydalanılıyor. Yalıtkanlar elektrik akımını iletmiyorlar bildiğiniz gibi. Genellikle komşu iletkenleri birbirinden ayırarak yalıtım amacıyla kullanılıyorlar. Yani bir iletken bakır dışındaki plastik ya da işte bakalit türü yalıtkan malzeme iletken malzemeleri bir yerde koruyucu görevi yapıyorlar ya da zararlarına karşı çevreyi koruyorlar. Dolayısıyla burada faydasız diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. İletken malzemelerde faydalı, yalıtkan malzemelerde faydalı. Burada özgül iletkenlik ya da özgül direnç bir cismin bir santimetre küpünde bulunan yük taşıyıcı sayısı dediğimiz n ile orantılı ve bunu da sigma eşittir n çarpı q çarpı mü eşitliği ile formülize ediyoruz. Bu eşitlikteki Q birim elektriksel yükü, mü elektriksel yük taşıyıcıların iletken ortamdaki hareket yeteneğini, Q'nun birim kulon veya amper çarpı saniye yük taşıyıcı sayısını n'in ifade ettiğini ve biriminin de L bölü santimetre kare yani boy bölü iletkenin alana bölünmesi sigma'nın değeri ohm santimetre üzeri eksi bir 
olarak adlandırılıyor. Ve müğünün birini de santimetre kare volt saniye yani bir saniyeden santimetre karedeki volt gerilim değerini ifade ediyor. E, bu özellikler artık malzemelerin e, kullanım alanlarını ne yapıyor? Belirliyor ve gruplandırıyor. Metalik iletkenliklerle ilgili başlıkta kalalım o zaman bugün. Başka derslerimizin de olduğunu arkadaşlarımız yazıyorlar. Malzemelerin bu fiziksel özelliklerine metalik iletkenlikle devam ediyor olacağız. Bize tarihiniz belli mi? Ne zaman bize olacaksınız? Yirmi dört Kasım ile otuz Kasım arası evet. Yani yedinci bölüm dahil olacaktır bize konularımıza. Peki herkes